Hello everyone, Namadan Guri. In this video, we will talk about R simple lessons, steps. We will talk about the R simple lessons. 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 ஒரு <laughs> சைமான் சினக் இவங்களை பத்தி நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு எந்த விஷயம் நீங்க இந்த ஆறு இதை நீங்க சொல்றப்ப வந்து ஒரு சின்ன நோட்ஸ் எடுத்துருவாங்க கமெண்ட்ல கூட நீங்க நோட் எடுத்துக்கோங்க நீங்க எதாவது ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்றீங்க எதாவது ஃபாலோ பண்ண போறீங்க இணையில இருந்தும் நீங்க கமெண்ட்ல சொல்லிட்டே வாங்க உங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் முதல் விஷயம் என்ன அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா சைமான் சினக் சொன்னது அவர் சொன்ன விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட வாழ்க்கையில எல்லாருக்குமே வந்து இன்னொரு ஒருத்தங்க வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க கரெக்டா இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரெண்டை வந்து நம்ம எப்படியாவது வாழ்க்கையில நம்ம மட்டும் முன்னேறினா பத்தாது இந்த ஃப்ரெண்டையும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு எப்படியாவது முன்னேற்றணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்போம் பட் இப்படி பண்றப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் வந்து அந்த ஃப்ரெண்டோட இன்ட்ரெஸ்டே மறந்து போய் நம்ம வந்து அவங்க தேவையில்லாம ஒரு விஷயத்துக்குள்ள இழுத்து அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஒரு விஷயத்த பண்ண வச்சு அவங்களும் வாழ்க்கையில முன்னேறாம நம்மளும் வாழ்க்கையில அவங்க முன்னேற விடாம நம்மளும் வாழ்க்கையில முன்னேறாம எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஆகி முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கறது தான் சைமன் சேனக் சொல்ற ஒரு விஷயங்கள் இதுல வந்து முதல் விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பத்தி அடுத்தது காதல பத்தி அப்படின்னு அடுத்தது போயிட்டு இருப்போம் முதல் பாயிண்ட் நான் அகேன் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அவரே சொன்னது கூட நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் ரெண்டு பேர் ஒரு காலேஜ்ல இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து மேரத்தான்ல ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா இருக்குது சோ அப்படி மேரத்தான்ல அதிகமா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறப்ப வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து மேரத்தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கே தவிர அவனுக்கு மேரத்தான் பார்க்க மட்டும் தான் பிடிக்குமே தவிர ஓடுறதுக்கு பிடிக்காது ஆனா இன்னொருத்தங்களுக்கு மேரத்தான்ல ஓடி அச்சீவ் பண்றது பிடிக்கும் ஓகேவா ஆனா ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்மே வந்து காலையில ஒரு நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இந்த மேரத்தானா பாக்குறதுக்கு மட்டும் ஆசை இருக்கிற ஃப்ரெண்ட் வந்து அவனுக்கு எந்திரிக்கவே தோணல அவன் மறுபடியும் மறுபடியும் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான் ஆனா மேரத்தான் உண்மையிலே ஓடணும்னு நினைக்கிற ஃப்ரெண்ட் இருந்துகிட்டு சரி நாம மட்டும் ஓடக்கூடாது இந்த பையனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஒவ்வொரு <laughs> ஓடவே <laughs> இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஒரு ஃப்ரெண்டை நீங்க எப்படியாவது வாழ்க்கையில முன்னேற்றணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அவன் அவன் போக்குல போக விடுங்க அவன் வந்து கண்டிப்பா அவங்க லைஃப்ல அச்சீவ் பண்ணுவான் நீங்க கஷ்டப்பட்டு இழுத்து போட்டது உங்க பயனா இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்டா இருக்கட்டும் சொந்தக்காரங்களா இருக்கட்டும் உங்களோட வழியில தான் நீங்க கொண்டு வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அவனும் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியாது நீங்களும் வாழ்க்கையில நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைச்ச விஷயங்கள் உங்களாலே அச்சீவ் பண்ண முடியாது இட் இஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் டைம் தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ அவங்க அவங்கள அவங்க அவங்கள இருக்க விடுங்க தயவு செஞ்சு போர்ஸ் பண்ணாதீங்கிறதே தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காதல் பத்தின விஷயம் இதை சொன்னது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓஷோ சொன்ன ஒரு விஷயத்தை உங்ககிட்ட மறுபடியும் சொல்றேன் இது என்ன பாயிண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா லைஃப்ல எல்லாருக்குமே வந்து பூ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பிடிக்கும் கரெக்டா பட் ஒரு பூவை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குனால நீங்க வந்து அந்த பூவை பறிக்கவே கூடாது அந்த பூவை வந்து ரெண்டு விதமான மக்கள் இருப்பாங்க சில பேருக்கு பூ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த பூவை பிடிச்சி தலையில வைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க இல்ல கையில வந்து வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்ல ரூம்ல போய் சும்மாவது வச்சிருப்பாங்க பட் அந்த மாதிரி ஒரு பூவை நீங்க எடுத்துட்டு போய் தலையில வச்சிருக்க போமா இல்ல கையில வச்சிருக்க போமா வந்து அந்த பூ நீங்க பறிச்ச அந்த செகண்டே வந்து இறந்து போயிடுது உங்களுக்கு ஒரு பூவை உண்மையிலேயே பிடிச்சிருந்துச்சுனா அந்த பூ அவ்வளவு அழகா இருக்கு அவ்வளவு பெட்டல்ஸ் இருக்கு அந்த டியூ ட்ராப்ஸ் அந்த பூல வந்து விழுகுது அப்படின்னு நீங்க ஆச்சரியப்பட்டீங்கன்னா இல்ல உங்களுக்கு ரொம்ப விருப்பமா இருந்துச்சுன்னா அந்த பூவை அந்த பூவாவே இருக்க விடுங்க லைஃப் நீங்க <laughs> உங்களோட ரூல்ஸ் கேத்த மாதிரி மாறணும்னு நினைக்காதீங்க எஸ்பெஷலி தி पर्सन யூ லவ் அந்த நொடியில வந்து காதல் அப்படிங்கறது இறந்துது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கோங்க மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா 
இது வந்து சேரிட்டி சம்பந்தமான ஒரு விஷயம் இது வந்து சேரிட்டிங்கிறது நான் எதாவது சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்றதுங்கிறது கூட ஒரு விதத்துல சொல்றோம் அடுத்தவங்களுக்குனா நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோ லவர்ஸ்க்கோ சொல்லல நம்ம எப்பவுமே நம்ம யோசிப்போம் கரெக்டா திடீர் நம்ம கிளாஸ்ல சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு பையனா இருப்பான் இல்ல ஆஃபீஸ்ல சம்பந்தமே இல்லாத ஒருத்தங்களா இருப்பாங்க அவங்களுக்காக நம்ம ஜென்யூனா போய் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் கரெக்டா அப்படி நீங்க ஹெல்ப் பண்றப்ப நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு சின்ன கதையை நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் இது வந்து புத்தாவோட வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு விஷயம் புத்தர் வந்து நார்த் இந்தியாவில இருந்தப்போ நடந்த ஒரு சின்ன விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அவர் வந்து ஒரு மன்னனோட கோட்டை வழியா அவர் போயிட்டு இருக்காரு அவர் மன்னனோட கோட்டை வழியா ஒரு மிகப்பெரிய மா மனிதரான புத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் போறாரு தெரிஞ்ச அந்த மன்னன் கிட்ட வர்ற புத்த பிட்சுக்கள் அத்தனை பேருக்கும் சாப்பாடு போடுறான் கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான புத்த பிட்சுக்கள் வர்றாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பீஸ்ட் வைக்கிறான் அவ்வளவு பெரிய பீஸ்ட் வச்சிருக்கப்ப வந்து புத்தர் உள்ளுக்குள்ள வர்றாரு வந்து உட்காந்து நல்லா சாப்பிடுறாரு நல்லா வாழ்த்துறாரு நல்லா சாப்பாடு போட்டிருக்கப்பா அப்ப வந்து அந்த மன்னன் வந்து புத்தர் கிட்ட கேட்கறாங்க ஓகே நான் இவ்வளவு பெரிய சாப்பாடு போட்டிருக்கேன் நான் கண்டிப்பா சொர்க்கத்துக்கு தானே போவேன் அப்படின்னு கேட்கறான் அவன் சொல்லிட்டு சொல்றான் நான் வருஷம் வருஷம் இந்த மாதிரி சாப்பாடு போடுவேங்க இனிமே நான் சொர்க்கத்துக்கு தானே போவேன் அப்படின்னு கேட்கறான் பதிவுக்கு புத்தர் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றாரு நீ கண்டிப்பா நரகத்துக்கு தான் போவ அப்படின்னு இந்த மன்னன் ரொம்ப கடுப்பாயிருக்கான் ஏன்னா நான் நரகத்துக்கு போவேன் அப்படின்னு கேட்கறான் ஆமா நீ ஹெல்ப் பண்ணாலும் இங்க இருக்கிற ஆயிரம் புத்த பிட்சுகளுக்கு நீ சாப்பாடு போட்டேனாலும் நீ சாப்பாடு போட்டதுக்கு காரணம் நீ சொர்க்கத்துக்கு போகணும் தான் அப்படிங்கிற ஒரு உள்நோக்கத்தினால தான் இதெல்லாம் பண்ணிய தவிர இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் பசியோட இருப்பாங்கிறதுக்காக நீ பண்ணல உன் வாழ்க்கையில எந்த ஒரு விஷயமும் நீ ஒரு எதிர்பார்ப்போட இன்னைக்கு நம்ம போட்டு வைப்போம் எனக்காவது ஒரு நாள் பதிலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி தானே ஆகணும் அப்படின்னு நீங்க பண்ற எந்த ஒரு ஹெல்ப் வந்து உங்களுக்கு திருப்பி கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படி நீங்க பண்றது உங்களோட ஏமாற்றத்துல தான் போய் முடியும் சோ வாழ்க்கையில நீங்க யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணணும் நினைச்சுக்கா ஜெனியூனா மனசார பண்ணுங்க இதை பண்ணாமலே இருந்துருங்க அதுக்கு புத்தர் சொன்ன சிம்பிளான விஷயம் இதுக்கு நீங்க எங்களுக்கு சோறு போடாம கூட இருந்திருக்கலாம் எங்களுக்குதான் <laughs> நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க திடீர்னு கல்யாணமா இன்ஸ்டாகிராம்ல கல்யாணம் போட்டோ போட்டுட்டாங்கன்னா இல்ல இன்னொரு ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து திடீர்னு மால்தீவ்ஸ்க்கு போய் போட்டோ போட்டுட்டாங்கன்னா நம்மளும் கல்யாணம் பண்ணும் நம்மளும் ஹனிமூன் போகணும் நம்மளுக்கு எதிர் வீட்டுல இருக்கவங்க ஒரு கார் வாங்கிட்டாங்கன்னா நம்ம வீட்லயும் கார் வாங்கணும் பக்கத்து வீட்டுல இருக்கவங்க ஒரு போன் வாங்கிட்டாங்கன்னா நம்மளும் போன் வாங்கணும் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட் வந்து வெளிநாட்டுல போய் படிக்கிறானா நானும் வெளிநாட்டுல போய் படிக்கணும் ஏன் எதுக்குனே தெரியாம ஒரு பிஸியான வாழ்க்கைய அவங்கவங்க பண்றாங்கிறதுக்காக அடுத்தவங்க பார்த்து காப்பி அடிக்கணுங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா வாழ்க்கையில உங்களுக்கு சந்தோஷமே கிடைக்காது உங்களோட வாழ்க்கை உங்களோட வாழ்க்கை உங்களுக்கு இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு கிடையாது அவங்களுக்கு இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு கிடையாது நிறைய பேருக்கு ப்ரூஸ்லி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆக்டரா மட்டும் தான் தெரியும் பட் ப்ரூஸ்லி வந்து ஒரு நல்ல ஆக்டர் மட்டும் கிடையாது அதை தாண்டி ஒரு மிகப்பெரிய பிலாசபரும் கூட ப்ரூஸ்லி சொன்ன சிம்பிளான விஷயம் The most dangerous person is the one who listens, thinks and observes. In the world, if you are looking at a lot of people, you are looking at it, 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 and you are looking at it. ஏன்னா வாழ்க்கையில் எல்லாருமே வந்து எதுக்காக இருந்தாலும் ஒப்பீனியன் எதா இருந்தாலும் ஒப்பீனியன் சினிமால ஏதாவது இருந்தாலும் பதிலுக்கு ஒப்பீனியன் பக்கத்தில் இருக்க ஏதாவது பண்ணா ஒப்பீனியன் எவனாவது ஒருத்தன் யூடியூப்ல பேசினா ஒப்பீனியன் எவனாவது ஒருத்தர் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல ஏதாவது போஸ்ட் பண்ணா ஒப்பீனியன் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம நம்மளை பத்தி நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம ஏதாவது ஒரு கருத்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் பட் இவங்க எல்லாம் வந்து சும்மா கருத்து மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் பட் லைஃப்ல என்னைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இதே தவிர பண்ண வேணாம் லைஃப்ல என்னைக்குமே நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்சர்வ் பண்ணணும் யார் ஏன் ஒருத்தன் பண்றாங்க லைஃப்ல அச்சீவ் பண்ண யார் வேணாலும் பாத்துக்கோங்களேன் லைஃப்ல அச்சீவ் பண்ண எவன வேணாலும் பாருங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு ரொம்ப பண்ணுங்கிறது ஒருத்தங்க <laughs> ஜான் ஆஃப் கனடி அப்படிங்கிறவங்க வந்து அமெரிக்கன் ஒரு அமெரிக்கன் வந்து நிலவுக்கு போவோம் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க மொத்த அமெரிக்காவும் வந்து ரொம்ப பதட்டத்தில் இருக்காங்க நம்ம வந்து கரெக்டா டைத்துக்கு நம்மளால ஒரு
அப்படி இருந்தப்போ அவங்களால டேட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியல டெட் லைன்ல வந்து முடிகிற மாதிரி இருக்கு அப்போ ஜான் ஆஃப் கனடி வந்து ரொம்ப கோவமா வந்து நாசாக்குள்ள போறாரு நாசால இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே பயந்துட்டு இருக்காங்க அவர் வந்து இவ்வளவு பெரிய கோவக்கார ஒருத்தர் வராருன்னு தெரிஞ்சு பயந்துட்டு இருக்காங்க அவர் வந்த கோவத்துல வந்து அப்படியே உள்ள திட்டிட்டு அதே மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ண போறாரு ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ண போறப்போ அங்க இருக்கிற ஒரு டாய்லெட் கிளீனர் வந்து பொறுமையா டாய்லெட் கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காரு பிரசிடென்ட் வந்தது கூட தெரியாம கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவர் ரொம்ப கடுப்பாய் வந்து ஜானிட்டரை பார்த்து கத்துறாரு யோ நான் யாருன்னு தெரியுமா நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு தெரியுமா நீ ஒரு ஆள்னு நீங்க என்ன பண்றீங்க யார் நீ அப்படின்னு கேட்கிறாரு பதிலுக்கு அந்த ஜானிட்டர் ரிப்ளை பண்றாரு நீங்க யாருமே எனக்கு தெரியணும் அவசியம் இல்ல ஆனா நான் வந்து நிலவுல மனுஷனை போய் வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கறத சொன்னாரு அப்பதான் ஜான் ஆஃப் கனடி கனடிக்கு புரிஞ்சிச்சு உங்களை ஒருத்தவங்க மதிக்கிறாங்கனால நீங்க காலேஜ்ல படிக்கிறீங்கன்னா நீங்க தேர்ட் இயர் படிக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர் பையன் வந்து உங்களை மதிக்க தான் செய்வான் நீங்க ஒரு அப்பா ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களோட பையன் மதிக்க தான் செய்வான் நீங்க வந்து ஒரு ஆஃபீஸ்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு நீங்க மூணு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா புதுசா வந்து ஃப்ரெஷர் வந்து உங்களை மதிக்க தான் செய்வான் இந்த மதிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து உங்களை எந்த விதத்திலையும் உயர்த்தல இந்த மதிப்பு எல்லாமே வந்து உங்களோட பொசிஷனுக்கான மதிப்பே தவிர உங்களுக்கான மதிப்பு கிடையாது இந்த உலகத்துல எல்லாருமே வந்து ஒரு <laughs> கீழ <laughs> and have a great week ahead mathavangalukkum indha knowledge ah poi share pannunga nu solli therinjukiren and vera indha madhiri na topic pesu nanichinga nalum comment la leave pannunga and i will meet you in another video naalikku na ungala innoru video la paakuren see you until then bye my name is sending off here cheers have a great day